sula ile kitabu kile cha Luka sula ya 19 kitabu kile cha Luka sula ya 19 halafu nikusomee mstari wa 43 na, na mstari wa 44 Biblia inasema kwa kuwa siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke watakuzingira na kukuhusuru pande zote watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasiku wasikuachie jiwe juu ya jiwe kwa sababu haukutambua majila ya kujiliwa kwako anasema kwa kuwa siku zinakuja adui zako watakapo kujengea boma ikuzunguke watakuzingira na kukuhusuru pande zote watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasikuachie jiwe juu ya jiwe kwa sababu haukutambua majila ya kujiliwa kwako bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe hapa biblia inatuambia ya kwamba una adui ambao watakuzingira na watakuangusha na wanasema wasikuachie jiwe juu ya jiwe na sababu inayotolewa Biblia inasema ni kwa sababu tu haujajua majila ya kujiliwa kwako. Ni kwa sababu ya kutokujua majila ya kujiliwa kwako. Niseme mambo mawili ili mtu mmoja apate kuelewa. Haleluya. Tuna majila aina mbili tu. Kama kwako kuna njaa kuna watu wanatembea kwenye shibe manake kuna majila ya shibe na kuna majila ya njaa kuna majila ya kuria na kuna majila ya kucheka kuna majila ya kusononeka kutabika lakini kuna majila ya kuinuliwa kuheshimiwa na kubarikiwa katika maisha yako na Biblia inazungumza maneno haya ni Yesu Kristo alikuwa anaiambia Yerusalemu na kwa sababu alikuwa Yesu Kristo amesimama amefika amekanyaga katika alizi ya Yerusalemu akaitazama Yerusalemu na alipoitazama akawa anazungumza nayo akana akawa naambia Yerusalemu ungelitambua leo ndio wokovu wako pengine ungelisimama lakini kitakacho kuwa shida kwako ni kutokutambua majila yako kwa sababu hautatambua majila yako adui atakuzingira adui atakuangusha adui atakutendea jeuri ni kwa sababu haujajua majila ambayo Mungu ameamuru kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo na wiki hii ni majila ya buhongwa na new life kuinuliwa tena. Ni majila ya dada mmoja kuinuliwa tena. Ni majila ya watumishi wa Mungu kuinuliwa tena. Lakini shida usipoelewa wakati wako huu. Hatujaumbwa ili tupite kwenye shida siku zote. Hatujaletwa ili tuteseke siku zote. Lakini Biblia inasema tujapopita katika miari ya moto, lakini moto hautatuteketeza. Hii ni ishara ya namna gani? Yawezekana kuna sehemu utapita maana ya kupita ni kwamba hausimani. Maana ya kupita maana yake haukai. Maana yake hayo yanayotokea ni mambo 
ya muda mfupi lakini unavuka ngambo tena Bwana Yesu asifiwe Hebu mpigie Yesu makofi mengi mahala ulipo Haleluya kwa hiyo shetani anachokiangalia kwenye maisha yako ni kutokuelewa majila yako akikuchanganya kwenye majila yako unajikuta unalia kwa muda mrefu sana kumbe wakati wa kulia wewe ulikuwa unapaswa kufurahi lakini umechanganyikiwa majila falao akaambiwa kuna miaka saba ya njaa na kuna miaka saba ya shibe lakini kuna watu hawana miaka ya shibe wao wana miaka ya njaa siku zote sasa Mungu amenituma kwako ni kutangazie haya ni majila yako. Mungu amenituma ni kuambie haya ni majila yako. Ni saa ya kujiliwa kwako tena. Usijo kafikiri Mungu amekusahau. No. Haya ni majila yako. Kama umeelewa mpigie Yesu makofi mengi zaidi. Haleluya haleluya. Nianze kwa kusema kitu kimoja cha ajabu sana. Ya kwamba kama kuna waombaji wanaomba mahali hapa na kama unaomba kwa ajili ya mambo yako binafsi na nikupe sauti moja ambayo Mungu alikuwa anazungumza na mimi nilipokuwa niko kwenye maombi ya siku saba ninamlilia Mungu na mwambia Mungu mwaka jana wakati wenzangu wana furaha mimi sikuwa na furaha mimi nilikuwa napita kwenye mambo ambayo sio ya kawaida. Kama kuna siku Mungu atanipa neema ya kutoa ushuhuda nitatoa ushuhuda. Lakini itoshe tu kusema ya kwamba yalikuwa ni majila ya ovyo. Yalikuwa ni majila ya ajabu. Yalikuwa ni majila ambayo hakuna mtu hata mmoja na tamani angeweza kuyapitia. Kwa sababu yalikuwa ni majila mazito na magumu yasiyo kuwa ya kawaida. Sasa nikaingia kwenye maombi siku saba nikiamini ya kwamba nitakapokuwa kwenye maombi siku saba Mungu atazungumza na mimi. Nikaingia kwenye maombi siku saba mara ya kwanza sikusikia sauti, sikusikia chochote mpaka nikatoka kwenye maombi ya siku saba. Halafu baadaye nikafikiri nilipokuwa kwenye maombi kuna vitu fulani pengine Nilishindwa kuelewa pengine Mungu alisema na mimi bila kujua. Ikafika hatua nikaingia tena kwenye maombi. Nilipoingia kwenye maombi ya siku saba tena, sili wala sinywi sikusikia sauti yoyote. Kuna mtu ananielewa vizuri? Sikusikia sauti yoyote. Sana sana nilichokipata kwenye yale maombi ni kuwa imara zaidi ninapopita kwenye yale mapito nikawa mtu ambaye sijari watu wananitazama wananihurumia lakini mimi nikawa sijari nikasema lolote litakalokuwa achaliwe baadaye nikasema pengine nilikosea nikaingia tena kwenye maombi ya siku saba nilipoingia kwenye maombi ya siku saba mara ya tatu makajana ndipo mambo yakaharibika kabisa kabisa ni bora nisinge ilingia kwenye maombi yale ndipo mambo yakaharibika zaidi nikasema sitarudi kwenye maombi nilisema sitarudi kwenye nini kwenye maombi tena nikisikia watu wanaomba ninawaambia ombeni ninyi mliojaliwa kuomba mimi nilisema sitafunga na kuomba tena Ndivyo nilivyotoka na maamuzi yangu. E bwana nilikuwa nakula kila wakati. Na maisha yakaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ananielewa vizuri. Sasa mambo yalipoharibika ile mara ya tatu. Wanaonifahamu, wanajua. Nikafikia hatua ambayo sina hata nauri ya kunifikisha buhongwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa vizuri? Kumbushe jirani yako mwambie huu ni wakati wangu. Ninapozungumza ni wakati wangu naweza kafikiri ni mahubiri. 
Yaani ni wakati wangu na kupa taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyumba fulani nilikuwa naipigania sana. E Bwana nilihangaika, nikafanya mambo mengi. Lakini kwa kifupi ni kwamba ile nyumba ilipigwa bei. Halafu mimi nikapata asilimia thelasini tu. Kiwanja cha kwangu, nyumba ya kwangu na maombi nilifanya. Sikuambulia kitu chochote. Hata hiyo asilimia thelasini. Sikuipewa yote. Nikaanza kupewa vipengere ni kamburia fedha kidogo sana. Hata ni kuambia ile ile nyumba ilikuwa na thamani ya milioni sitini na mbili. Kwa hiyo kwa nyasilimia thela, thelasini nilikuwa na paswa nipate milioni kumi na nane. Na lakitisa. Lakini bat, matoke yake pesa liyo ingia mkono ni mwango milioni kumi na nane. Pesa nyingine yote sikuweza kupewa. Lakini moyoni nikawa sijari. Halafu nipopata hiyo milioni kumi na nane. Nikaenda mbele za Mungu kwenye maombi ya siku tatu ya kumshukuru Mungu. Nikamwambia Mungu ninakushukuru kwa ajili ya hii. Lakini sitaitumia hata senti tano maana sio ya kwangu. Hii nimeamua kukupa wewe. Ndio tukaezeka lile kanisa ambalo tunaendelea pale. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya tukio hilo nilianza kuona nilimwambia neno moja tu Mungu mimi nakupa hela zote hizi ila unijali kwenye kula unijali kwenye kulala unijali kwenye kuvaa e bwana e, mambo haya matatu sijawahi kukosa kula na kula muda wowote naotaka kuvaa na vaa muda wowote naotaka na kulala na lala sijawahi kukosa kodi bwana yesu asifiwe nikamwambia mungu ninakupa wewe lakini mimi kwa habari ya kula utajua wewe bwana yesu asifiwe E bwana mimi nakula mimi nalala na mimi navaa bwana Yesu asipiwe Sasa ninataka niongee nini Mwaka huu ulipoingia nikawa nazungumza na mtumishi wa Mungu sana tunafahamiana ni rafiki yangu Bwana asifiwe Tulipoingia hapa tukaanza kuzungumza tukazungumza akaniambia karibu sana new life bwana Yesu asifiwe tumishi wa Mungu mimi silichukulii hili neno new life peke yake bwana Yesu asifiwe mimi ninachukulia ni neno la kinabii kwenye maisha yangu Mungu amenikaribisha kwenye maisha mapya kwenye maisha ambayo sikuwahi kuwa nayo kwenye maisha ambayo hayana stress kwenye maisha ambayo mimi nikihitaji kitu chochote bwana anafanya Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kweli huu ni wakati wangu. Na Mungu akaniambia huu ni wakati wako. Kama kuna muda nimealikwa sehemu nyingi sana kuhubiri ni mwaka huu. Nikawa namuuliza Mungu kwa nini? Mungu ananiambia huu ni wakati wako. Mungu akaniambia huu ni wakati wako. Nikasema kwa nini Mungu hakusema nipofunga siku saba? Hiki ndio nataka sasa ni kwambie Mungu aliniambia nini. Bwana Yesu asipiwe. Nilipokuwa kwenye maombi ya shukulani yale maombi ya siku tatu. Mungu akaniambia huu ni wakati wako na Mungu akaniambia ya kwamba nilikuwa kimya kwa sababu kila ulichokuwa umekiomba nilishakupa siku nyingi. Kwamba kile unachongangana unafunga na kuomba nilisha kupa siku nyingi akasema alisha nipa ananiambia nilisha kupa siku nyingi kwamba unaweza ukafikiri Mungu amekunyamazia kumbe Mungu anakushangaa kwamba huyu jamaa analilia nini kumbe kila kitu umepewa nataka niwaambia kila kitu umepewa kila kitu umepewa kila jambo umepewa Mungu akaniambia sababu ni nini? Kwa nini unaona kama hujapewa? Akaniambia kuna mambo matatu unapaswa uyashughulikie. Unapofunga na kuomba, shughulikia jambo la kwanza ni udhaifu wako ndio unaozuia kile ulichopewa na Mungu usikione. Ni udhaifu wako kwako mwenyewe, 
ni uelewa wako ulivyo mdogo hautambui ya kwamba wewe ni nani na Mungu aliponiambia hivyo nikaanza kushangaa nikaanza kujiona mimi ni mtu mkubwa sana Mungu akaniambia amenipa upako na ndani ya upako kuna kila kitu kuna heshima yako kuna baraka zako kuna kila unachokihitaji umepewa umefungashiwa package halafu umewekewa hapo lakini unaondoka unaenda kulia tena mlimani Sijui nazungumza na mtu Sijui kama nazungumza na mtu Sijui kama nasema na mtu Mwambie jeni yako ulishapewa Kama una sababu ya kufunga na kuomba omba kinyume na madhaifu yanayokufanya usipokee kila ambacho Mungu alishakupa miaka mingi Kwa hiyo omba kinyume na madhaifu yako Mungu akaniambia watu hatumuoni Mungu ni kwa sababu ya madhaifu tulionayo. Mungu akanitajia madhaifu aina tatu. Nataka nikutajia cha kwanza aliniambia ni kwa sababu ya uoga wako. Uoga wako. Kuna mtu ananielewa vizuri? Haleluya. Haleluya. Sijui kama nasema na wewe. Nasema huni wakati wako. Akaniambia jambo la kwanza linakufanya kama unaojiona kama ni dhaifu ni kama hauna kitu kama maskini ni kwa sababu ya uoga wako mwenyewe Uoga ndio unaokufanya uwe hivi kuna watu waoga kufanya mpaka biashara mtu anaogopa anasema kaela kangu si kataishia wapi ni uoga wako ni uoga wako mwenyewe. Haleluya. Yaani kuna watu wameambulia mke, yani yoyote aliyejitokeza kwa sababu ya uoga alikuepa na mtu unampenda sana. Lakini wakaogopa kwenda kumapproach. Ukajikuta umezoa. Na sasa hivi unashangaa lakini yumo ndani. Na pasteli alishamaliza kilichounganisha na Bwana, mwanadamu asitenganishe kwa sababu ya uoga wako. Kuna mtu ulipaswa mfukuzie mapema lakini uliogopa. Kuna biashara ulipaswa uende ukaifanye lakini ukaogopa. Kuna mtu ulipaswa ukutane naye. Mungu amekupa fursa ya kukutana na watu wengi lakini ulishindwa kuelezea maono yako kwa sababu uliwaogopa watu. Kwa sababu uliogopa ndio maana hukuchukua hatua. Mungu akaniambia ukifunga na kuomba shughulikia swala la uoga roho ya uoga iliyoko ndani mwako ndio inayokufanya ubaki hapo ulipo uone kama Mungu hajakutendea uone kama Mungu hajafanya kitu kimoja na leo tunaposema tunaenda kufanya kitu tunaenda kuomba ujue unashughulikia nini ni roho ya uoga una uwezo wa kumiliki una uwezo wa kutawala unaweza mambo yote kama yeye yupo anayekutia nguvu lakini shida wewe ni mwoga. Hata unapochaguliwa unauliza ya 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 yaani unaenekete. Yaani mimi kabisa huyu ndio ameniona kama mzee wa kanisa mimi ni uoga wako unaweza mambo yote. Kinachowafanya watu wasturie ni kwa sababu ni waoga. Kuna mtu mwoga mpaka uoga unashangaa. Ni mwoga kukabiliana na mambo fulani. Sasa Biblia inasema Petro baada ya kuwa yeye alikuwa na uoga mwingi sana lakini Biblia inasema alipojazwa na ile nguvu ya Roho Mtakatifu akaenda kuhubiri injiri kwa viwango visivyokuwa vya kawaida na Biblia inasema akahubiri kwa ujasiri kinyume cha uoga ni ujasiri kinyume cha ujasiri ni uoga kuna mahala haujasimama kwa ujasiri Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mtoto wangu wa pili akaniambia kwamba baba naomba msaidie kakaangu. Nikamwambia kwa nini? Shuleni anaonewa sana. Nikamwambia kwa nini anaonewa? Akaniambia yani yeye pale shuleni walishajua yeye ni mtundu. Kwa hiyo kila kosa ni yeye. Na wakati mwingine ukweli kabisa hajafanya. Nikamwambia okay sawa. Nikawaita siku moja nikasema hebu kaeni hapa tuzungumze nikamwambia hivi nikamwambia mwanangu nisikilize nikwambie 
usije ukamruhusu mtu yoyote akuonee mahari popote wakati wowote eti kwa sababu ya udhaifu ulionao nikamwambia kwamba usimruhusu mtu yoyote akuonee kwa sababu hauna fedha kwa sababu hauna elimu kwa sababu ya mazingira ulionayo usije ukamruhusu aliniuliza swali moja akaniuliza kama naonewa napaswa nifanyeje nikamwambia nisikilize fika pale kwa mtu anayekuonea umwambie hivi ninajua ya kwamba wewe unajua sina makosa na umeamua kunionea lakini nataka nikwambie tangu leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai sitaki kuonewa sitaki unionee kuanzia siku hiyo hakuna mtu atakuonea Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulipokuwa tuko njiani na watumishi wa Mungu akaniambia mtumishi wa Mungu kwamba unajua simba. Simba anamogopa sana binadamu. Lakini simba akishaelewa ya kwamba wewe ni mwoga anakushambulia haraka sana. Nikawaambia unajua nyinyi mnaongea simba lakini mimi najua shetani akisha kuona wewe ni mwoga atakushambulia, atakudanadana, atakufanyia vituko kila wakati. Kama we ni mtu wa kulia kila kitu. Kila kitu ni mtu wa kulia. Kila kitu unaenda unalia. Unahitaji iki unaenda unalia. Shetani hata katika kwako. Bwana Yesu asipiwe. Jifunze kuingia kwenye maombi sio ya kulia tu. Kwenye maombi hata kucheka huwa tunacheka. Mungu akishashuka huwa tunajadiri. Na wakati mwingine mnafly anasema njoni tusemezane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako lakini warokole ni watu wa kulia usiku na mchana ndio maana shida haziishi kwa warokole kwa sababu gani ni watu wa kulia sana kuna mtu ananielewa vizuri kuna mtu ananielewa vizuri shughulikia uoga ndio uliokufanya ubaki hapo ripo kuna mtu akisema kuanzia leo ninatangaza kwa jina la Yesu sitaki uoga uoga ni roho ambayo inaangalia huruma yako ili kae ndani mwako lakini ukiambia roho ya uoga sihitaji mapatano na wewe roho ya uoga inafunga vilago inaondoka alafu ujasidi unaingia ndani mwako utakabiliana na mambo magumu kama mepesi kwa nini ndani mwako una ujasiri ujasiri umetoka wapi kwa Kristo Yesu hebu sema amen Yaani kwangu nina kitu sina kitu kama nina kitu. Kwenye maisha yangu nilitangaza siku hiyo Mungu akaniambia nilisimama nikasema kuanzia sasa ewe maisha yangu kuanzia leo mimi kwangu mambo yasiyowezekana ndio nitakayo deal nayo. Na ndio maana kwambia mimi ni mtu wa mambo yasiyowezekana. Mambo yasiyowezekana waze kudili nayo wewe mwenyewe kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida wewe ni mtu wa mambo yaliyowashinda watu wengine pale waliposema hatuwezi kupita wewe ndio unasema nitapita pale ambapo anasema ufezi kufanya biashara hapo ndipo fanya biashara kwa sababu gani upate kumjulisha Mungu ni Mungu mwenye uweza yeko ndani mwako hebu mwambie jiani yako huu ndio wakati wako Hebu sema amen. Hebu sema amen. Sema amen. Haleluya. Mimi nikasema kwangu new life ni maji kupanda mlima. Yaani sitaki mambo yaliyo mepesi. Mimi nataka mambo mazito magumu ili nielewe aliyeko ndani mwangu ni mtu wa namna gani. Nataka vitu ambavyo sio vya kawaida vinavyowafanya watu warie walalamike waomboleze mimi ni dili na mambo haya sihitaji maji kufata mkondo nahitaji maji ya pande mlima ili julikane Mungu aliye hai na Mungu wa kwao na Mungu aliyeko ndani mwangu nianze kufanya vitu visivyokuwa vya kawaida ukitaka kuwa mtu wa tofauti fanya vitu vya tofauti hebu sema amen sema amen Pandisha maji mlima ndio tujue una Mungu. Kwa sababu maji wa kawaida ni kufata nini? Mkondo kwangu maji yanapanda mlima. 
Haleluya. Na Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki haishi kwa sababu ana pesa. Mwenye haki anaishi kwa sababu ya imani yake. Kwa imani yako yafanye yasiyowezekana, tengeneza yasiyowezekana, fanya vitu ili majirani yako, majirani zako waje wakurize yamewezekanaje. Mambo haya Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananisikiliza? Kuna mtu ananisikiliza? Hautasikika kama unafanya mambo yale yale. Hautafika mbali kama kuna watu wanaona yanaofanyika kwa jirani ndio yanaofanyika. Nisikize nikwambie, leo usiogope wewe kuitwa mchawi. Nisikilize, tunabadilishana tu majira. Wachawi wanaloga usiku mimi naloga mchana. Kwa sababu gani? Ah, nikifanya mambo yanayofanywa na watu wengine, jina langu litakuwaje, utainuliwaje kama unafanya mambo wanayofanya watu wengine? Ninasema kwangu mimi maji lazima yapande mlima. Yakipanda mlima, wakayakuta yako mlimani na yako kwenye yako kwenye matenki kule mlimani, wanajuliza maji yamefikaje? wakiyakuta maji wakiyakuta maji yako kwenye bonde hawaulizagi maswari maana ni kawaida wayakuta yako mlimani watasema amefikaje hebu sema amen hebu mwambie jirani yako huu ni wakati wangu wa kufanya ajabu huu ni wakati wangu hebu sema amen nikupe kisa cha mama mmoja pengine itakutia moyo Kulikuwepo na mama mmoja anaitwa Hana. Hana alikuwa ni mke wa Elikana. Elikana alikuwa na wake wawili siji sheria iliendaga wapi? Alikuwa na wake wawili. Alikuwa na mke wa kwanza anaitwa Penina. Halafu alikuwepo na mama mmoja anaitwa Hana. Hana alikuwa hana mtoto japo ni mcha Mungu. Lakini Penina alikuwa na watoto wengi. Na Biblia nasema Penina alikuwa na mchokoza sana Hana. Nikaanza kuona kuna majira mawili tofauti. Kuna majira ya Hana kuria. Halafu kuna majira ya Penina kudhihaki na kumcheka na kumdalau. Biblia nasema na kumchokoza. Halafu nilipoisoma Biblia Bibi nasema Mungu alilifunga tumbo la Hana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaelewa vizuri? Bibi nasema Mungu alilifunga tumbo la Hana. Sio shetani alifunga tumbo la Hana, bali ni Mungu alilifunga tumbo la Hana kwa sababu gani? Bila shaka alilifunga ili Hana aliye ili apite kwenye kipindi fulani na mimi nakujulisha usifikiri umelogwa wakati mwingine Mungu amefunga amekazia hapo ili ulie mpaka ulie mpaka ifikie hatua bibi nasema hana akainuka akasimama akamwendea bwana bwana Yesu asifiwe naomba tusome kwenye kitabu kile cha wa uh, kitabu cha Samueli sula walaka wa kwanza wa Samueli alafu sula ile ya ya kwanza na ule mstari ule mstari wa kwanza kitabu cha Samueli Samueli wa kwanza sula ile ya kwanza alafu nisome ule mstari wa kwanza Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja walama msufi wa nchi ya mlima ya mlima wa milima milima ya Ephraim jina lake akaitwa Elkana mwana wa wa, wa Veloham mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Sufu Mwaiflam Biblia inasema mstari wa pili naye alikuwa na wake wawili jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina naye huyo Penina alikuwa 
alikuwa na watoto lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akiwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili abudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo na wale wana wawili wa Eli, Hofin na Ethinius, makuhani wa Bwana waliokuweko huko. Hata siku ile ilipofika Elikana alitoa dhabihu mkumpa mkewe Penina sehemu akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Mstari wa tano. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana. Hebu sema humchokoza sana. Hebu pigia mstari neno hili humchokoza sana ili turudi baadaye hapo kwa mambo makubwa mazito sana. Anasema hata kumsikitisha kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mmewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka hapo yule mwanamke alipokuwa alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana. Ndivyo yule alivyomchokoza Erikana mmewe akamwambia Hana, "Unalilia nini? Kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bola kwako kuliko watoto kumi Ndipo Hana akainuka. Upigie mstari neno hili. Ndipo Ana akainuka. Walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Na Eri kuhani alikuwa kikete kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Bibi nasema Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Na alipokuwa amemfunga tumbo, Bibi nasema ya kwamba huyu Penina alikuwa na mchokoza sana. Bwana Yesu asifiwe. Bibi nasema mke wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Hana. Halafu mke wa pili alikuwa anaitwa nani? Penina. Sasa tuitafute sababu ya mke wa pili kwa nini alitafutwa. Pengine Hana alichelewa kupata mtoto, si ndio? Hana alipochelewa kupata mtoto, Elikana kaona nitakufa bila watoto akatafuta wa pili. Leo mnaita nini ni, ni nyumba nyingine, si ndio? Nyumba ndogo, sio? Lakini huyo alipopata watoto Mungu alimwachilia Penina apate watoto. Alipomwachilia apate watoto akawa anatumia watoto wake kuwa fimbo kwa Hana. Alimchapa Hana asubuhi mchana na jioni. Akiwatumia watoto. Pengine kuna maneno alikuwa anazungumza ya kwamba sisi wenye watoto sisi tuliozaa ndio tunapaswa tuwe mstari wa mbele. Pengine walikuwa na mchokoza walikuwa nazungumza wakishirikiana na watoto wao. Kwa kwa wakati huo Hana Bibili nasema alikuwa ni mtu wa machozi. Alikuwa ni mtu wa kuria. Alikuwa ni mtu ambaye anapitia wakati mgumu. Anaiona ndoa ni mbaya. Anaiona ndoa haifai. Anaona maisha ni magumu sana. Kwa sababu ya maneno, nikajua kumbe maneno watu wanasema ya chubuagi. Kumbe maneno huwa yanachubua. Maneno huwa yanaumiza ni bolo pigwe nyundo kuliko kupigwa neno. Kuna watu wa juzi wa kupiga, huja mpata mpigaji tu mzuri utasema tu. Kuna mtu haisea na jua kusema, na na kusema, nisikilize. Akisema mambo ambayo huusikinayo, hawezi sana kuguswa wanatafuta uzaifu wako wanazungumza kulingana na udhaifu wako wanatafuta si hauna mtoto wanakohoa tu wanasema wenye watoto wanapita nyumbani kwako wengine wanaoga huko wanasema sisi tulio na watoto wewe huko mahali pale na no, sisi tuliolewa bwana wapo kanisani watu wana fedha wanapita na mali zao wanazitumia wanazizungumzia wanazionyesha wanakutisha nabyo hana ilimgusa na naomba usiache kuguswa ukiguswa gusika hasa 
Nisikilize nikwambie wanasema maneno ya umi nataka nikwambie nendeni mkamulize hana kwa mke mwenzie yalikuwa yanapangiliwa mashairi walikuwa wanazungumza lakini mimi najifunza neno moja tu kulikuwepo na wakati wa penina kufurahi kwa sababu ya maneno haya lakini Mungu alibakiza wakati wa hana ili aje furahi na yeye kwa wakati wake Mungu hajakunyima wakati Mungu amekupa wakati ujao Mungu amekupa majira yako usishononeke wanapocheka usishononeke wanapokutesa ni lazima uteswe kwenye wakati wa kuteswa wakati wa msalaba ni msalaba wakati wa kusulubiwa ni kusulubiwa lakati wakati wa kufufuka hiyo ni wakati wa kufufuka hakuna mjadala kuna wakati wa kuzikwa unazikwa ndio maana Daudi anasema nijapopita kwenye bonde la uvuri wa mauti maana yake majira hayo kila kitu kinakufa marafiki wote wanakukimbia nasema wanatumia walivyonavyo kukupiga madongo usiku na mchana nyamaza pigwa sana lakini ukiwa naelewa neno moja tu kuna wakati wako kuna wakati wako pigeni namna yoyote mnaojua lakini useme moyoni nina wakati wangu hata kama unalia mimi sikuzuii kulia wakati wa kulia lia sana paka kola si za kulia ziishe kama ukibakiza na mbingu zikijua ya kwamba kolas za kulia zimeisha ndipo wakati wako unapokuja ndipo wakati wako unapoletwa nimekuja kukutangazia wakati wako umefika hawatacheka tena hawatakuaibisha tena maana ni wakati wako kuna wakati unakatariwa mpaka naye kukataa na mwangalio nasema huyu ni wakunikata mimi huyu <laughs> nisikize kana katana kamefundishwa na Bwana kukukataa ili ifikie hatua uanze kumtegemea Bwana kwenye maisha yako nisikize nikwambia watu wote waone wa muhimu lakini usije kawaona wa lazima kuna mtu ukimfanya wa lazima kwenye maisha yako unapotea direction lakini wafanye wote kwa wa muhimu lakini usimfanye wa lazima wa lazima hata kuja kwako wakati akiwa ukiwa na wakati boom lakini watu wa muhimu wataonekana wako pamoja na wewe kuna mtu ananielewa vizuri bibi nasema hana aliria sana aliria sana kama unavyoria kama unavyoteseka yalikuwa ni majira yake ya kuria ulikuwa ni wakati wake wa kuria ameria viruga vyote vimeisha kuna mtu ameomboleza sana kuna mtu ameteseka sana ndio maana ya semina hii kuanzia leo mpaka Jumapili kwa sababu Mungu amesema huu ni wakati wako haya maneno ni lazima uyasikie wewe ondoa roho ya uoga pita pita kwa ujasiri acha wakufanya ila tu kitu kimoja Biblia inasema Daudi anasema maneno haya I say Bwana amenitesa amenifanyia kila unyama lakini hajaniacha nife Madam haujafa kuna majira yako yanakuja Nasema kuna majira yako yanakuja Kama unaamka unajigusa unasema uko hai unaenda kwenye majira yako Ninamtabiria mtu mmoja katika jina la Yesu aliye hai Ninamtabiria mwanamke mmoja jioni ya leo. Ninamtabiria mwanamke mmoja leo. Mungu ananiambia haya ni majira yako. Mungu ananiambia japo umebalaurika lakini haya ni majira yako. Paka utakapogundua ni majira yako, usipogundua adui ataendelea kukufunga. Biblia inasema hivi, ngoja nifafanue andi kwa hili. Anasema hivi, watakuzingira na kukuhusulu pande zote anasema na watakwangusha wewe na watoto wako ndani yako kuna mtu ananiona vizuri yani watakwangusha wewe na watoto wako ndani yako tunajua watoto huwa wanatoka nje si ndio watoto ni wale wanaonekana lakini hapa biblia haimanishi watoto wa kiroho ama watoto wa kimwili 
alikuwa na maanisha ukianguka wewe usiyejua majila na nyakati yako kuna vitu ambavyo Mungu ameshaviwekeza ndani mwako kabla ya misingi ya dunia hii kuwepo vinaanguka na vyenyewe pia ukienda pale makaburini kuna watu walipaswa kuwa maprofesa unashangaa wamelala na uprofesa wao wamezikwa anasema watakuangusha wewe na watoto ndani yako manake ndani mwako wewe sio tupu ndani mwako kuna watoto ndani mwako kuna nyumba ndani mwako kuna inchi ndani mwako kuna familia ndani mwako kuna kanisa ndani yako kuna magari kuna kila kitu lakini anasema usipoelewa wanakuangusha wewe na watoto walioko ndani mwako ukianguka wewe unaanguka na kila kitu kinachokuhusu hawa watoto ambao lazima utambue majila yako ndio wanatokeza nisikize nikwambie mimi swala ni moja tu nimekuja kulifanya kwako ni kukuruhusu fungue macho yako oh ni kukuruhusu upate ufahamu ya kwamba haya ni majila yako na usikae tena usimame tena uyaendee majila yako kwa ujasiri usiwe mwoga usiwe mtu anayehangaika anayesumbua kichwa nisikize nikwambie kuna vitu vinaenda kwa imani maana yake ukianguka wewe umeanguka na matarajio yako umeanguka na maono yako umeanguka na vitu ulivyokuwa na mipanga unabakiza dali watoto wanayachana wana chana hayana maana nisikize nikwambie kila dali ambayo umeiandika Mungu anataka sio ikombee kwenye makaratasi ila watu waone nisikize nikwambie aliposema ya kwamba njozi hii uiandike ili kila atakaye pita apate kuisoma kama maji maana yake ni kile ulichokiandika kwenye diary kifanyie kazi ili kila mtu akipita anajua kuna mwanaume mmoja alikuwa anaitwa Rusana tunapita new life tunakuta matokeo haya ndio matokeo ya wito ulioko ndani mwake haya ndio matokeo ya wito ambao Mungu ameweka ndani mwake na ndani mwake kuna watoto ambao bado hatujawaona Bwana Yesu asifiwe Mwambie jiani yako ndani mwako kuna vitu vingi. Lakini usipojua majila na wakati utazingirwa na utaangushwa. Haleluya. Kuna mtu ananiona vizuri. Woga ndio unaomsababisha mtu abaki hapa ripo. Lakini leo uondoke na roho ya ujasiri katika jina la Yesu. Uondoke na roho ya ujasiri katika jina la Yesu. Nisikilize nikwambie useme moyoni mwako ya kwamba wao waweze wana nini alafu mimi nisiweze nina kitu gani wote tuna masaa ishirini na nne kwa nini wenzangu wanapita na bangari wanaenda usikasirike ni wakati wao na wakati wako pia na wewe endesha Mungu hajakukataza veta zipo kila kona hata hapa ipo nenda kasome kwa imani ukijua mwaka ujao utakuwa na miliki gari ya kwako mwenyewe hivi ni vitu vilivyoko ndani mwako vinazuiliwa na uoga shetani amekutengenezea mazingira ujione wa kawaida wewe sio wa kawaida namba mbili akaniambia neno la pili ni mazoea kuna mtu ananielewa vizuri kuna mtu ananielewa mwambie jiani yako mazoea kuna watu wamemzoea Mungu kwa sababu alifanya na Elisha alifanya na Elia basi wanajua hawezi kufanya na wao Bwana Yesu atusaidie sana Mazoea ni eneo moja wapo ambalo linafunga ama linakuzuia wewe usiweze kuona mambo mapya kwenye maisha yako Mazoea unakuja ibadani kimazoea Unasikiliza neno kimazoea. Nisikize nikwambie. Mimi nilikuwa nahubiri Dar es Salaam. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wametuchallenge sana kanda ya ziwa ni hawa watu wa Dar es Salaam. Bwana asifiwe. Ah, kujifunza usinizuia acha niseme ili ujifunze. Nisikilize. Unajua hawakai chini, unajua? Unajua ukishaanza kupiga gospel na tabiri vitu fulani hawakai chini. Haleluya. Nisikilize mimi ni huwa nasema kuna aina mbili za imani. Bwana Yesu asipiwe. Kuna imani dume na kuna imani jike. Oho, imeandikwa hapo na unauliza. Nisikilize nikwambie, 
Maana yake ni nini? Kuna imani ya kuomba inaitwa imani dume. Kuna mtu ananiula vizuri. Lakini kuna imani ya pili inayoitwa imani jike ni ile imani ya kupokea. Sasa walokole wengi sana wana imani ya kuomba ila hawana imani ya kupokea. Kuna mtu ananiwa vizuri. Kuomba kila mmoja anaweza na ana imani. Na anafunga ila saa ya kupokea ni mnyonge. Ukisoma kwenye Biblia utagundua kuna siku moja kanisa liliomba kwa bidii wanamwombea nani Petro alipokuwa anakamatwa. Walikuwa na imani ya kuomba lakini walipungukiwa imani ya kupokea. Kwa hiyo Petro amekuja wameomba na Mungu amefanya lakini Petro anagonga anaambia nifungulieni mmoja anatoka anaenda kumfungulia na mkuta ni Petro anawarudishia habari anasema jamani Petro yuko nje wanasema usitutanie anambia acha acha mazoea acha usituone sisi wajinga ningelikuepo kwenye maombi ningewauliza kwa nini tuliamua kuomba Bwana Yesu asifiwe kuna mtu mmoja ananiona vizuri maana yake walipungukiwa imani ya kupokea walokole wengi wanaweza kuomba lakini wachache wanaopokea mimi kwangu ni bora nipokee kuliko kuomba kama kuongelikuepo na urahisi wa kupokea tu basi ningelikuwa napokea lakini kuomba kila mmoja amepewa nisikilize imani ya kuomba shetani hakuzuii kuomba lakini imani ya kupokea amezuia kila mmoja hapa asubuhi sana kuja kwenye maombi ndio na unaonaje tangu umeanza kuomba ni maana Mungu hajafanya Mungu alishafanya tatizo ni nini huna imani ya kupokea imani dume ipo inatengeneza mujiza lakini imani jike ya kupokea mujiza haipo nisikilize imani ya kuomba ikiunganishwa na imani ya kupokea kuna kitu kinazaliwa kuna kitu kinapenya shida ni nini umepewa imani moja tu walokole hey, nikiwaambia tuanze kuomba hapa nisikilize mazoezi ya walokole yani watapiga tambo wana imani ya kuomba inawasukuma kuomba inawasukuma kuomba yani hapa hawatulii wanapigana vikumbo lakini saa ya kupokea umpate hata huyu bwana Yesu asifiwe Omba jimni samee lakini nawaambia ukweli bwana amenituma niwaambie tu ukweli. Ni bora uwe na imani ya kupokea. Halafu ile imani ya kuomba pengine Mungu anasema acha nimpe. Ukiwa na imani ya kupokea maana kuna vitu vingi sana naomba kidogo napokea sana. Kwa sababu gani una imani ya kupokea? Haleluya. Utajuaje kama una imani ya kupokea nisikilize. Imani ya kupokea ndio inaokufanya ufurahie maombi. Leo kitishwa maombi watu hawaji usifikiri wanakugomea. No. Hawaamini kama wakiomba watapata. Ndio maana wanaona ni kuomba ni mzigo yamebaki wakina mama fulani. Hao ndio wanaambiwa wa mama wa maombi nisikize kwenye maombi hakunaga special. Kila mmoja tunaomba kila mmoja anapiga ngwamba anasema baba kwa jina la Yesu Kristo uniinue bwana nitende bwana anasema niko tayari nikutendee kimia kama una imani ya kupokea ndani mwako una roho ya shukulani. una roho ya kusema asante kama kuna ibada ngumu hapa kanisani ni ile ni, ni ile ni ile ibada ya shukulani. <laughs> bwana Yesu asifiwe Haleluya. Ina watu wachache mno. Ila ibada ya maombi inaweza kawa na wengi sana. Tunamshukuru Mungu sasa wachache. Maana hatujagi mikono mitupu kwenye kumshukuru Mungu. Tunakujaga na vitu ambavyo tumepewa. Baba, tulikuomba. Nisikize nikwambie Mungu anachokifanya. Anakupa kwanza kidogo ili aanze kuupima uaminifu wako. Halafu naanza kugundua Mungu anagundua hili nikilipa sana hili ninaoa tena wa pili linaoa hili. Ninaona hili ni bora likae hivi hivi at least hata kanisani akaonekana. Kwa sababu imani ya kupokea inaambatana na hofu ya kumtafuta Mungu zaidi. Inaambatana na furaha na shukulani mbele za Bwana. Umejaa shukulani kwa sababu kuna kitu umepokea. Watu hawashukuru 
kwa sababu hawa, hawajui ya kwamba walichokuwa nacho wamepewa na Mungu. Nisikilize. Roho hii ya mazoea imekufanya wewe uonekane ni wa kawaida unaishi kwenye mifumo ya waliokutangulia peke yao. Bwana Yesu asipiwe. Hata hawa ambao wamefanya mambo makubwa wamekutangulia inapokuja kwa pia kwenye maisha yako inaonekana tena na wenyewe wa tofauti kabisa. Wanaonekana wanafanya vitu vya ajabu leo wanaitwa ni Freemasons ndio? Wanaitwa ni Freemasons, wanaitwa ni wachawi ni kwa sababu gani wanafanya vitu visivyo kuwa vya kawaida? Nisikize ni kwambie watu tuliokoka sisi ni watu wa mambo yasiyowezekana, yasiyokuwa ya kawaida yanapotokea onyesha fulaha ya kwamba kuna mambo yametokea. Acha kukopi ibada, acha kukopi maisha ya kina Petro, acha kukopi maisha fanya kile ambacho Mungu anataka kufanya kwa wakati ule. Nisikize waliishi kwenye mazingira yao na wao wanaishi kwenye wakati wako. Kuna aina ya miujiza ambayo lazima iwe mipya ili mtu ajifunze waanze kuelewa Mungu hayupo tu nyakati zile Mungu anatenda kazi mpaka leo Ukitaka kupishana walokole fanya mambo yasiyo kuwa ya kawaida wanakukataa kwa mkuu wa mkoa si ndio watumishi wa Bwana wanasema huyu sasa sio tena huyu sio tena nisikize nikwambie wewe gangamana na kitu ambacho Mungu amekwambia kwa sababu gani roho ya uoga imesha kufa ndani mwako kati ya mambo ambayo yanakufanya uwe kawaida cha kwanza unataka ufanye aliyofanya na wenzio peke yake ibada ni zile zile kama ya Jumapili iliyopita nisikize nikwambie kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo kataa ile hali ya kawaida anza kwa prai mambo mapya anza kuiona ibada ina vitu vipya nipo mambo mapya yanaanza kutokea kwako halafu jumapili unajipanga kwa jambo jingine hatuji kuomba hapa kwa mazoea nisikize niwaambie kitu kimoja mimi ni mtumishi wa Mungu nataka niwaambie kitu kimoja bwana asipiwe bwana Yesu asipiwe hatuwezi kila siku tunakuja hapa vyombo vipo vingi halafu vina katika katika hii nao ni ishara ya mazoea sikiliza unisamee lakini acha niseme bwana Yesu asipiwe nimeondoka hapa leo nikiondoka hapa kama mmeshindwa kutengeneza mixer mimi nitaenda kukodi mixer ili tuweke hapa mixer nyingine ili watu wafurahie waimbaji wapo mnawapa mateso bure kuna vitu vipo sawa lakini unashangaa wanangangana mara ikatike na upako na katika nisikize weka miundo mbinu tumuone Mungu anafanya vitu unataka kila kitu mtu mchungaji ndio afanye amekuwa fundi mitambo mchungaji sisi mchungaji sio fundi mitambo mchungaji anajari ana maiki yake na hii maiki mbona jakata kwa sababu maiki hii na upako wa baba mchungaji lakini wale waimbaji wanapaswa wapewe jukwaa lao ili waji nafasi na wewe muone Mungu yana katika katika nimekuja nimeuliza hao watu nasema vipi na luka hewa anasema mix ambovu kanisa lao tayari mix ambovu <laughs> nisikilize nikwambie kataa ile hali ya kawaida nataka tufanye semina hii kuanzia leo na mpaka Jumapili tumuone Mungu wa mambo mapya tumuone Mungu wa vitu vipya tumuone Mungu kwenye ibada mpya kama haujawahi ni ibada ambayo tukinua mikono tunaanza kuona vitu vinatokea ambaye hajawahi kuona malaika ataona malaika ambaye hajaona upako ataona upako ambaye hajaona uponyaji aona uponyaji lakini sio yale ya kawaida tuwaone mambo ambayo sio ya kawaida ndio tutawahi na ibada lakini mambo yanayotokea kawaida yametufanya tuonekane ni wa kawaida nisikize niwaambie ni mtu kuamua kwamba huu ni wakati wangu. Ni mtu kufanya hiki nasema hivi watachelewa wengine lakini mimi nimeelewa. Bwana hasemi na watu wote hapa. Bwana nasema na mtu mmoja tu hata kama wewe hujielewi nataka leo ujielewe ya kwamba nasema na wewe hasemi na jopo lote ili no Watu wengine wajaja kumtafuta Mungu lakini wewe umekuja kumtafuta Mungu na anataka aonekane kwako haonekane kama alivyoonekana makajana haonekana kama alivyoonekana Jumapili anaonekana kwa sura mpya Haleluya Haleluya 
Tutamuona Bwana leo kwa namna isiyo kwa ya kawaida isiyozoeleka kwa namna ya tofauti nisikize nikwambie hapa nitawatangazia kuna wageni na waona kuna wageni wako hapa nisikize nikwambie kuna wageni wako hapa nitawaambia baadaye kuna wageni wako fulani yani kuna jopo la wageni liko hapa hata kama macho yako hayaoni lakini mimi naona kuna wageni kuna watu sio wa nchi hii wametoka mbinguni kwa ajili yako kulifanya jambo jipya ili ujione wewe sio wa kawaida ujione Mungu yuko ndani mwako fanya mambo yasiyo kuwa ya kawaida Mwabudu Mungu kana kwamba hauna nafasi nyingine Unamwapai Mungu kwa namna ambayo sio ya mtu mwingine. Ikifika saa hiyo, mwambie mtu usiniguse, usinisembeshe. Nataka macho yangu ya rohoni yafunguliwe, nimuone Bwana mabwana, farme wa farme kama jinsi Stefano. Alisema ninachokiona ninaziona tu mbingu zimefunguka. Ninaziona mbingu zimefunguka. Hebu mwambie jiani yako kaa sawa. Usinizoe. Leo mimi ni mtu mwingine katika jina la Yesu. Wewe ni mtu wa mambo gani? Muulize jina lako wewe ni mtu wa mambo gani? Yaani kwako mbona Jumapili zinafanana tu? Kuna wa, kuna wajitu machelewaji mpaka yamezoea. Na haya na hayaoni kuchelewa. Hayaoni kuchelewa kama ni jambo ni jambo la kushangaza. Nisikilize. Kwanza leo hutaona unachelewa. Kwanza leo hutaona unachelewa. Kwa sababu Mungu aliyeko hapa leo anataka kufanya jambo jipya. Akikutokea kwa namna fulani sio kwa ya kawaida, hauchelewi. Haleluya. Unajua na kujilia anasema ni majila ya kujiliwa, anakujilia, anakuja kwako. Umelala lakini unaanza kushangaa. Kuna mtu wa pili amekusimamia. Halafu yeye anaanza kukuimbia nyimbo za kuabudu. Halafu we unaanza kushandarize. Unaanza kuona si chumba kile ulichokizoea. Nisikize haya ni majira ya ishara na miujiza lakini na maajabu. Yatokea maajabu. Usijione uko kwenye chumba chako cha kupanga. Ujione kuna maeneo Bwana amekuchukua. Nisikilize Biblia inasema Ezekiel anasema nalikuwa katika roho nikachukuliwa nikapelekwa ngambo ya pili nikaonyeshwa mambo ambayo hayana budi kutokea nisikize nikwambie Mungu ni yeye yule jana na leo hata hata milele alifanya kwao atafanya kwetu sio kesho anafanya leo kwa jina la Yesu anafanya leo kwa jina la Yesu anatokea kwa leo kwa jina la Yesu sasa nikupo usitumbue macho kuona wakeni. Wanaonekana kwenye ulimwengu wa roho. Hebu sema amen. amen. Nikupe ishara mbili utaziona leo. Hebu sema amen. amen. Ishara ya kwanza utasikia kama kuna manukato ambayo hujawahi kusikia. Ujue kuna malaika wanawapia mahali hapa. Lakini ishara ya pili utaona kama nywele yako inazunguka. Vinyero vyako vya mkono kwa sababu malaika wana umbo wana umbo kama la plastiki akipita unashangaa kama nywele zimesimuka. Ujue kuna wageni wamekuja na wewe uwe tayari kwa ugeni huo na Roho Mtakatifu yuko hapa na nakuja kwa ajili yako akutoe kwenye hiyo shida Biblia inasema Hana akamlilia Mungu alipomlilia Mungu saa ilipofika Mungu akashuka kwake Unasikia Eli alimwambia wewe mbona unaonekana kama mwanamke aliyelewa Manake akili yako kama sio ya kawaida nisikilize mambo ya miujiza hayaendani na akili za kawaida za watu Haleluya Kuna vitu vinafanywa na mtu ambaye hayuko kwenye akili yake ya kawaida Ndio maana Mungu anahusika na mambo ambayo akili yako haiwezi Nisikize nikwambie huwezi kwenda kumwabudu Mungu na akili yako Nisikize akili yako inapewa majibu ya mambo machache madogo madogo lakini mambo ya kiungu hayafanywe kwa hakiri yanafanywa kwa roho nisikilize nikwambie kuna vitu fulani dhamiria napendelea kuongea namna hii kuna mtu lazima dhamiria nataka nimuone Mungu kwenye engo hii 
Usifikiri kule unakotaka kumuona Mungu na sisi unataka hivyo hivyo. No. Mimi hapa na kaishukangu na jipinda sehemu nataka ni muone Bwana. Halafu na wewe umejipinda kwenye kona yako na wewe unataka muone Bwana. Na mwingine tena kwenye kona fulani. Lakini mradi wote tunamuona Bwana. Tunaiona nguvu ya Mungu inatembea na tunamuona Mungu wetu anaonekana. Hautatukanwa tena. Utakapozama bibi nasema hana akanyanyuka. Maana imani yako inyanyuke leo katika ulimwengu wa roho. Useme nataka nikutane na Bwana. Mungu akakutana naye akampa haja ya moyo wake. Sasa Biblia inasema hivi Hana aliyasoma mazingira. Kipindi hiki Mungu anataka nini? Nisikize nikwambie kipindi hiki Mungu anataka nini? Hana alitambua kwamba kipindi hiki Mungu anamtaka nabii. Na alimbana kwenye engo hiyo Mungu ukinipa mimi mtoto nitakupa huyo mtoto awe nabii. Mungu akasema sawa na akili. Lazima utambue Mungu sasa hivi anataka nini? Nisikize nikwambie usije hapo kujishughulisha unaombea vitu vichache vidogo vidogo vya kawaida. Haleluya. Hatuje hapa kuomba miguu ya bia. Nisikilize tunataka vitu ambavyo hata kama huna mguu wa bia una, unalipa hapa duniani. Una vitu ambavyo sio vya kawaida. Una mambo ambayo sio ya kawaida. Nisikilize nikamwambia kila mmoja na thamani yake. Ukishafika kwenye uwepo wa Bwana, kila mmoja na thamani yake. Mungu hawezi kukudhalau wewe jinsi ulivyo. Ni wale wanakudanganya lakini Mungu anakuona wewe uko sawa. Mungu anakuona uko fiti. Acha akili yako isikubaliane na mazingira. Kubaliane na kusudi na mpango wa Mungu. Ndipo namuona Mungu kwa mambo ya tofauti. Haleluya kwa sababu ya muda mwisho udhaifu wa fikra. Udhaifu wa fikra maana ni nini? Ni kuto kufikia nikisikiza fikra ndio kiwanda cha kutengeneza miujiza. Fikra Haleluya. Ningekuwa na muda ningekunyambulishia vitu vingi lakini nisikilize nikwambie fikra zako zikibadilika. Shetani haitaji kuweka ngome. Ngome inawekwa kwenye kufikiria, kwenye kufikiri, kwenye kutafakari mambo ya kiungu. Kuna watu wanatafakari shida walizonazo. Wanaacha kumtafakari Mungu na uwezo wake. Sema leo nilakataa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Nakataa uoga leo. Nakataa mazoea. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Ukianza kukataa namna hiyo mgeni huyo anaanza kufungasha vitu vyake. Nisikize nikwambie hata kama hujawahi kutoka mbele hapa. Nisikize nikwambie unajua kwenye fikra zako unemshajua ya kwamba wewe ni maskini na unatoka familia maskini na huko mjini unaishi tu kwa neema ya Mungu. Nisikilize. Nisikize nikwambie. Bibi nasema baraka zote tumekwisha kupewa. Baraka zote tumeshapewa. Ni fikra zako tu nafikiri bado viko kwa Mungu. Haviko kwa Mungu. Viko hapa hapa. Nisikize nikwambie wanaoendesha wamevipatia hapa hapa na sisi lazima tukubaliane sio vya Freemaso ni vini vya kwetu. Bwana aliteka mateka akavileta akavifanya kuwa vya kwetu. Na hiyo ndio miliki ya watumishi wa Bwana. Kataa fikra mbaya. Kataa mambo ya miujiza yanatokana na mashetani. Mashetani wanafanya vitu vidogo vidogo sana. Nisikilize, ningekuwa na muda ningekupeleka kwa kina Danieli. Bibi nasema ulipopewa muda wa kutafakari ndoto ya mfalme. Bibi nasema wa anga wa kienyeji na wachawi wote na wenye hekima walipoingizwa hawakuitamka hawakuiseba hawakutoa tafasiri ya mambo hayo ambayo mfano alikuwa anahitaji lakini alipoingia Danieli bibi nasema Danieli akaonekana ni wa maana wa thamani sana kuliko waganga wote kuliko wachawi wote kuliko wafuga majini wote wawe ni zaidi ya wale wanaofuga majini nyumbani kwako ifike hatua utambue kwamba Mungu anakaa ndani mwako leo ni subutu kukwambia wewe sio mtu wa kawaida wewe ni Mungu kiwa duniani utakalo liamua ndilo litakalo tokea utakalo lifanya ndilo litakalo fanyika Mungu akitaka kufanya anashuka kwa mtu mmoja jasiri alichokifanya kwa msa ni kumjengea ujasiri anamwambia tazama nimeshuka nipata kuwatoa wapi katika nchi ya Misri akatengeneza fikra ikakubali mungu akaenda kuonyesha mambo makubwa mungu anataka nini 
Anataka onyeshe mambo makubwa kupitia wewe. Anataka vitu vikubwa vitokee kupitia wewe. Nisikize ni kuambia kinachotaka kuangushwa sio wewe hasa kile kilichoko ndani mwako na kilichoko ndani mwako bibi nasema yule malaika Gabrieli akaenda kwa Mariamu akamwambia Mariamu utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanaume na jina lake anaitwa Yesu Bibi nasema Mariamu akasema jambo hili litakuwaje jambo hili linatokeaje hata wewe unaweza kujiuliza jambo hili litatokeaje bibi nasema ndipo malaika akamwambia nguvu ya Mungu itakujilia juu yako anasema na kitakachozaliwa ndani mwako ni kitakatifu haleluya haleluya kuna mtu anaelewa anachozungumza inua mkono wako namna hii Inua mkono wako namna hii. Ya pasa kata tata. Limusha kapapa. Sijui hawa imbayo nataka kuimba si ndio? Ya pasa kaibu naomba wasubiri kidogo tu. Wasubiri kidogo muda na jua umeenda. Nisikilize nikwambie. Tunataka tuone kitu fulani kinatokea hapa. Ni kwa faida ya mtu mmoja. Haleluya. Na, namba mbili tunaenda kutabiri vitu vitakavyotokea kuanzia kesho mpaka Jumapili. Ni wakati wetu hebu sema ni wakati wangu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninakataa kabisa kwenye mawazo yangu, kwenye fikra zangu. Ndani ya moyo wangu mambo ya kawaida. Leo hii ninataka jambo ambalo halijawahi kufanyika lifanyike kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu. Nakataa uoga unaonizuia na kunifanya kuwa ni mtu wa kawaida simama simama mahali alipo hebu anza kukataa uoga sema kwa jina la Yesu ninakataa roho ya uoga ndani mwangu kwa damu ya Yesu Kristo nakataa kwa jina la Yesu Nazareti nakataa kwa damu ya mwana kondo kwa damu ya Yesu aliye hai nakataa kwa jina la Yesu nakataa kwa jina la Yesu nakataa kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai nakataa kwa damu ya mwana kondo ya papa papa pa, pa, ramoshete nakataa roho ya uoga nakataa roho ya mazoea nakataa fikra mbovu fikra mbaya katika jina la Yesu kuitwa kataa kataa ndani mwako kataa huonekana mtu wa kawaida kataa kwa jina la Yesu kuitwa na kataa kataa ria papa papa kataa kwa jina la Yesu ria hai kataa ninaona wingu likitokea kwa damu ya mwana kondoo ya pasoko pare ya ndarabo shete katika jina la Yesu kuitwa kwa damu ya mwana kondoo ya papa papa pa, ya papa papa pa, pa. ya ndobo sheke pere pere parabanda anza kujitamkia wewe sio wa kawaida wewe sio wa kawaida wewe sio wa kawaida kwa damu ya mwana kondoo ya papa papa mwanamke nyanyuka kwa imani nyanyuka kwa imani kwa damu ya mwana kondoo kama hana kama hana umwende bwana umwende bwana umwende bwana mwambie bwana ala babo shete tete Bebe yando bobo shekete tememe wantana yeso kepe shekete wantana mwana kondorio popo popo mamando wachina la yeso ya ha kata 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 mazoea kata kuna vitu vya kawaida na kata kwa jina yeso jitabiria mwenyewe wewe sio mtu wa kawaida kwa tama yeso ya ha wewe sio mtu wa kawaida kwa jina la yeso ya ha wewe sio wa kawaida Ebu jiambie sio wa kawaida. Tangaza wakati wako, tangaza wakati wako. Wa jina la Yesu aliye hai. Wa jina la Yesu aliye hai. Wa jina la Yesu aliye hai. We pasa pa. Hey pa 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 ma 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 no 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 Ni pasa kapa na baile ni pole hapo. Nataka nikombe ni moyo ujasiri. Uwezo wa Mungu uko ndani mwako. Umezuiliwa tu na uoga. 
kwa jina la Yesu Kristo Nazareti na Roho Mtakatifu analihimiza tuombe Hili roho ya ujasiri ingie ndani mwako kama ilivyoingia ndani ya Petro akaanza kuhubiri kwa ujasiri na ndipo udhihirisho wa Mungu kaanza kuonekana kwa jina la Yesu kuitwa Nazareti roho wa Bwana roho wa Bwana mguse mama yule anakuhitaji kuliko hana alivyokuwa anahitaji mtoto kwa jina la Yesu kuitwa Nazareti ya pasa kapara baba yondo robo sheke para bandara masekete na simama kinyume na roho ya uoga na simama kinyume kwa kwa dama Yesu Kristo na roho ya mashaka kwa dama ya Yesu Kristo Nazareti iliyomzuia mwanamke huyo kuwa vile ambavyo Mungu anataka awe kwa jina la Yesu Kristo Nazareti akiwa ameinua mikono yake roho mtakatifu na malaika wa Bwana Gusa kwa jina la Yesu Gusa wenda yao yote kwa dama la kondoo ya pasoko para bandara ba yekete yinde mama 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 aloboroshe tete tete rebenda kwa dama ya mwana kondoo kwa jina la Yesu sikuita na tete kwa tamu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo hebu piga kelele sema amen 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 huu ndio wakati wako katika jina la Yesu huu ndio wakati wako katika jina la Yesu natangaza majila yako kwa jina la Yesu majila ya ndio refu majila ya huduma yako Majila ya biashara yako. Majila ya ndoa yako. Majila yako pokea majila yako. Kwa jina la Yesu. Pokea majila yako. Katika jina la Yesu. Pokea majila yako. Majila ya kujulikana. Majila ya kujulikana. Pokea majila yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema pokea leo. Sema ime. Upokee mambo mapya katika jina la Yesu. Pokea matukio mapya leo. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mengi tena. Pigia Yesu makofi mengi. Haleluya, mpigie Yesu makofi. Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Hayo makofi hayatoshi, ongeza makofi. Ayo makofi hayatoshi ongeza makofi Mimi sijaona kama umepiga makofi nisi Ninaona ni kama unacheza cheza ongeza makofi kwa Yesu Jina la Bwana libarikiwe Si unaweza ukasalimia wawili watatu kawambia ubarikiwe ndugu yangu alafu mwambie haya ndio majila yako Tembelea wawili watatu wambie haya ndio majila yako. 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 Amen. Hebu piga kelele kwa Bwana. Piga kelele kwa Bwana. Naomba tuketi, naomba tuketi alivyosema mhubiri imenikatikia Jina la Bwana libarikiwe sana. Ah uh, Pastor Fabian tunamshukuru Mungu kwa ajili yako kutufungulia mkutano wetu wa leo. Tunamfadhilishwa na utukufu Mungu wa mbinguni kwa sababu tumepokea mimi binafsi nimepokea mambo ambayo yamenitoa mahala fulani na kunipeleka mahala fulani nisisitize kusema kwamba kwa siku hizi zilizo basi kuna supply ya ajabu mahali ambayo ambayo utaniambia tu na kama kama sio supply ni usiniambie lakini kama ni supply kuanzia kesho kuna vitu ambavyo kwenye maisha yako hujawahi kupokea na utapokea katika jina la Yesu. Mhubiri wetu nilimuomba ndugu yangu atufungulie leo. Ninamwamini katika hilo. Na wacha niwaambie kwamba mimi siwezi nikaleta tu kuokota okota mtu ninamwamini. Ukiona kwenye madhabahu hii amepitia kama TBS amepitia kwa hali ya juu sana. Ukiona mtu anahubiri mahali hapa ninamwamini. Kwa hiyo barikiwe sana rafiki yangu na ndugu yangu 
Mungu aendelee kukuinua. Umetupatia mambo ya maana sana. Ah, niliwambia mhubiri wetu ameanza safari saa 9. Ah, ali, alianza jana safari yake ilikuwa kutokea mo, amini, amini Tanga akaenda mpaka Dar es Salaam alafu ameanza saa tisa na na, na na basi na sasa wakati anasimama mtumishi wa Mungu mahali hapa walikuwa singida kali nilipata shida kidogo lakini